Brave Mile. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൊറോണ കാലമല്ലേ നമ്മൾ വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം അറിഞ്ഞു വേണമല്ലോ സംസാരിക്കാൻ എന്നു കരുതിയാണ് ഇത്രയും ദിവസം നിശബ്ദത പാലിച്ചത് പക്ഷേ ഇനി പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഞാനൊരു കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് വരെ കോട്ടയം ജില്ല ഗ്രീൻ സോണായിരുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയും ഗ്രീൻ സോണായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ജില്ലയും ഗ്രീൻ സോണായി സന്തോഷിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ മുഖ്യന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തെ കണ്ടുപിടിക്കൂ കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കൂ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗം ഗ്രീനാക്കി ഗ്രീനാക്കി വരികയല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊരു ആശ്വാസം തോന്നി പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല വെറും രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സീറോ വെറും പൂജ്യം രോഗികളുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടയവും ഇടുക്കിയും ഇന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് രോഗികളായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു കേവലം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഗ്രീൻ സോണായിരുന്ന കോട്ടയവും ഇടുക്കിയും ഗ്രീൻ കഴിഞ്ഞ് യെല്ലോ ആയി യെല്ലോ കഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ചായി ഓറഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് റെഡായി ഇനി റെഡിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്നും പോകാനില്ലാതെയായി ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് എന്ന് എത്തിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യൻ എല്ലാ വൈകുന്നേരവും വന്നിരുന്ന് ഈ ലോകത്ത് ബാക്കി എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെക്കാൾ ഞാൻ മുന്നിലാണ് എന്ന് വീമ്പിളക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുഖ്യനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുമാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ മുഖ്യനോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതിലിതാണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുഴുവൻ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തി ഒരു രോഗി പോലും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കിയ ഗോവ അവിടുത്തെ മുഖ്യൻ ഇതുപോലെ വീം പഠിക്കാറില്ല അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുപോലെ പത്രസമ്മേളനം നടത്താറുമില്ല രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡ് അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരും സുഖപ്പെട്ടു ഒരാൾ മരിച്ചില്ല അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പത്രസമ്മേളനം നടത്താറില്ല ഇതുപോലെ തള്ളാറില്ല വീം പഠിക്കാറില്ല അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ കേരളത്തെക്കാൾ വലിയ സംസ്ഥാന അവിടെ യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ജനതയാ എത്രയോ പുറകില അവിടെ അറുപത് രോഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരൊറ്റ പുതിയ രോഗിയുമില്ല ഒരാൾ മാത്രമേ മരണപ്പെട്ടുള്ളൂ രോഗത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു വീമ്പടിക്കലും തള്ളും ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് നാലാമത്തെ സംസ്ഥാനം മുപ്പത്തിയേഴ് രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് പേര് സുഖപ്പെട്ടു ഒരാളും മരിച്ചിട്ടില്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗം നേടിയ ഒരു സംസ്ഥാനമാ ഹിമാലയത്തിൽ കിടക്കുന്നതാ മുപ്പത്തി അഞ്ച് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനാറ് പേരും ആശുപത്രി വിട്ടു അവിടെ ആകെ ഒരാളെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ രോഗം ഇന്ന് നിയന്ത്രണാതീതമാണ് നിയന്ത്രണാധീനമായി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ആറാമത്തെ സംസ്ഥാനം ലഡാക്ക് പതിനെട്ട് രോഗികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് പേരും സുഖപ്പെട്ടു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരാൾ പോലും മരിച്ചില്ല അവിടെയും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനമില്ല വീമ്പളക്കലില്ല അഹങ്കാരമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ കേരളത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ബാക്കി പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇതെൻ്റെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പൊ കേരളത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ നിലവാരമുള്ള രോഗികൾ മരിക്കാത്ത കൂടുതൽ രോഗികൾ രോഗവിമുക്തരായ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തുണ്ട് അതിൽ കേരളത്തെക്കാൾ വലിയ ബീഹാർ പോലെയുള്ള ഒറീസ പോലെയുള്ള വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനവും കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാമത് പോയി നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഖ്യൻ ഇത്ര മാത്രം വലിയ അഹങ്കാരം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇപ്പോൾ മുന്നൂറോളം പേര് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേര് തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അവരെവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറയുന്ന എന്താ പോലീസുകാർ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്ന് അത്രയും കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്ത പോലീസ് സംവിധാനം ഇന്നിപ്പോ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്താ പോലീസുകാർ മാത്രം കൈമാറേണ്ട രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ വിവരങ്ങൾ നാട്ടിൽ പാട്ടായി ആർക്കും ഇന്നിപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം ഈ മുഖ്യന്റെ കീഴിലെ കഴിവ് കെട്ട ഈ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരവും പുറത്തുവിടാതെ ആ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കേരള ജനത അറിയേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ പതിനാറിടത്ത് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്
അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ പറയും അയ്യോ കിറ്റ് മോശമായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്ത കിറ്റ് മോശമായതിന് പകരം നല്ല കിറ്റ് വേറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിറ്റ് ഡെയിലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പതിനാറ് സെൻറ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ആ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ നാനൂറ്റി പത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക പത്തിലൊന്ന് ടെസ്റ്റ് മാറ്റം നടത്തുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവോ കേരളത്തിലെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് ഇവിടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമില്ല കേരളം നമ്പർ വൺ ആണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ വൈകുന്നേരം വന്നിരുന്ന് തള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടും പതിനാറ് ആശുപത്രികൾ അതിനു വേണ്ടി സജ്ജമായിട്ടും നാനൂറ്റി പത്ത് ടെസ്റ്റ് മാത്രം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു നാടകം കളിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് പന്താടുന്നത് ഇന്നിപ്പോ കോട്ടയം ജില്ല പരിപൂർണമായിട്ട് അടച്ചിരിക്കുക ഇടുക്കി ജില്ല പരിപൂർണമായിട്ട് അടച്ചിരിക്കുക ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സംവിധാനമായിരുന്നില്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ല അവിടുത്തെ കർണാടക അതിർത്തി അടച്ചപ്പോ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും എല്ലാം എത്ര വലിയ കോലളക്കമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാ ദേശീയതയെ തകർത്തുന്നു ഇതാ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡത ഇങ്ങനെയാണോ ഇതാണോ ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ തോമസ് ഐസക്കിനോടൊപ്പം കൈരളി ചാനലിൽ ഇരുന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം അന്ന് ഇന്ത്യക്കെതിരെ മോഡിക്കെതിരെ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ അതിർത്തി മണ്ണിട്ടടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർണാടകക്കെതിരെ തുള്ളിയവർ ഇന്നിപ്പോ എന്താ തമിഴ്നാടിന്റെ അതിർത്തി മണ്ണ മണ്ണിട്ടടച്ചല്ലോ അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആള് വരണ്ട കർണാടകം അടച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അയ്യോ കർണാടകം അടച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ മരിച്ചില്ലേ എന്ന് തമിഴ്നാട് കന്യാകുമാരിയുടെ അതിർത്തി അടച്ചപ്പോ മലയാളിയായിട്ട് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ തിരികെ കയറിയില്ല അയാൾ അസുഖമായിരുന്നു അയാൾ വഴിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എന്താ ശബ്ദമില്ലാത്തത് അപ്പൊ കർണാടകത്തെ വിഷയം ബി ജെ പിയുമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുകയും തമിഴ്നാടിന്റെ അതിർത്തി അടച്ചപ്പോ അത് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാണംകെട്ട രാഷ്ട്രീയം ഇന്നിപ്പോ കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ അതിർത്തികളും കല്ലും മണ്ണും ഇട്ടടയ്ക്കുന്നത് ഇതേ കേരള സർക്കാരാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പോട്ടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്താ കോട്ടയം ജില്ലയും എറണാകുളം ജില്ലയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അടച്ചിരിക്കുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇടുക്കി ജില്ലയും എറണാകുളവും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി അടച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഉറക്കണമായിരുന്നു കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഏഴ് ജില്ലകൾ കേരളത്തിൽ അപകടകരമായ നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പൊച്ചിച്ച് തള്ളിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാ ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളത്തെ തള്ളിവിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളൊക്കെ അന്നെന്താ പറഞ്ഞത് കേരളം മാതൃകയാ ലോകത്തെ നമ്പർ വണ്ണാ കേരളത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കേന്ദ്രം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുക സി പി എമ്മിന്റെ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വാസവം പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കരുത് മോഡി ഇങ്ങനെയൊന്നും ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റുന്നതല്ലോ ഉത്തരവ് കൊണ്ട് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണോ കൊറോണ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച മാർക്സിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട് അവരുടെ നേതാവല്ല ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുക കെടുകാരസ്ഥതയുടെ കഴിവില്ലായ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മകുടോദാഹരണമല്ലേ ഇപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവാസികളെ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരണം ആർക്കാണ് എതിർപ്പ് നമ്മളും പറയുന്നു കൊണ്ടുവരിക തന്നെ വേണം പക്ഷെ കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമായി പാർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു എല്ലാ സംവിധാനവും ഇവിടെ റെഡിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് റെഡി അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാസികളെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുമ്പോൾ എവിടെ പാർപ്പിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വള്ളത്തെ കയറ്റി പാർപ്പിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് ഹൗസ് ബോട്ട് പാർപ്പിക്കും റിസോർട്ട് പാർപ്പിക്കും ഹോട്ടലിൽ പാർപ്പിക്കും പൈസ അവർ കൊടുത്താൽ മതി അതിന് അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വിമാനത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ലോകലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിടും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മതി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആ വിമാനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഗുളിയ കഴിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പനിയില്ല വീട്ടിൽ പോകാൻ പറയും
ആ ഐ എം എയുടെ പ്രസ്താവനയെ പോലും മറികടന്നുകൊണ്ട് കേവലമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കഴിവുകെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അതിന് ഇവിടെ പണമില്ല പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക കാര്യ വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ധനകാര്യ മന്ത്രിയുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു പണവില്ല ഖജനാവ് കാലിയ ഈ വന്ന പണമൊക്കെ അവിടെ പോയി കേന്ദ്രം തന്ന പണം അവിടെ പോയി അതിന്റെ കണക്ക് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി പറയാൻ മുഖ്യനും അറിയില്ല ധനകാര്യ മന്ത്രിക്കും അറിയില്ല കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കിട്ടിയ പണമൊക്കെ അടിച്ചുമാറ്റി പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനെ നേരിടാൻ പോകുമ്പോ നാട്ടുകാരൻ ഈ കേരളത്തിലെ മലയാളി അവൻ മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ഒക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ആകെ എന്താ ഉള്ളത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല എങ്കിൽ പോയി ചോദിച്ചു പോവുക മനുഷ്യന് നിരക്കാത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയല്ലേ ഇന്ന് ഈ സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മദ്യപാനം മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിച്ചാലല്ലേ ഖജരാവിൽ കാശുണ്ടാവൂ രണ്ട് ചൂതുകളി ചൂതുകളി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണല്ലോ ലോട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പൊ കള്ളുകുടിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുക ചൂത് കളിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് പിടിച്ചു പറയും ഈ കള്ളുകുടിയും ചൂതുകളിയും പിടിച്ചു പറയും ഒക്കെ മാന്യമാണോ പിടിച്ചു പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പമ്പത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കുക മുസ്ലിമിന്റെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടയില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പള്ളി കയറി സമ്പത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടയില്ല അപ്പൊ അവ ഹിന്ദുവിന്റെ അമ്പലത്തിലെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കുക അപ്പോ കള്ളുകുടിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ചൂതുകളിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പിടിച്ചു പറയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇപ്പോ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നപ്പോ അമ്പലത്തിൽ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ആരെ എവിടുന്നാ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നത് സഹകരണ ഭാഗ്യ എന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുക ഈ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൻ കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ഇന്ന് നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കുത്തിന് പിടിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവസ്ഥ എന്താകും ഈ കൊറോണയും ഈ ലോക്ക്ഡൌണും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരൻ അവന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നേരെ നിർത്താൻ വേണ്ടി അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റോ പിൻവലിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പൈസ ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു സഹകരണ ബാങ്കിൽ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കൊള്ളയടിച്ച് അവിടെയും പാർട്ടി ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ചാനലുകാർക്കൊക്കെ ദിവസം ഒരു ലക്ഷവും ഒന്നര ലക്ഷവും കൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂസ് ചാനലുകളെ വിലക്കെടുത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവരാരും ഒന്നും മിണ്ടുകല അവരെല്ലാം വന്ന് ജയ ജയ വിജയ ജയ ജയ വിജയ എന്ന് വൈകുന്നേരം നാമം ജപിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും അതല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം കാണുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രക്കാരനെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്ര ചാനലുകാരനെ ഒരു ലേഖകനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇടത്തും വലത്തും ഇരുന്ന് ഗോഷ്ടി കാണിക്കുന്ന രണ്ട് സഹമന്ത്രിമാരല്ലാതെ ഒരൊറ്റ ചാനലുകാരനും ഒരൊറ്റ പത്രക്കാരനും ഫ്രണ്ടിലല്ലോ എന്താ ഇല്ലാത്തത് എന്നാ മറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും പത്രസമ്മേളനം കണ്ടു നോക്കൂ അവിടെ ലേഖകന്മാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തന്റെ അടവുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലേഖകന്മാരുടെ തലയൊന്ന് കാണിക്കാൻ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു ഹാളിലിരുത്തി അങ്ങോട്ട് വേറെ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ക്യാമറായി കൂടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ കാരണം പേടിച്ചു തൂറിയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കാരൻ നേരെ നിന്ന് നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകും മുഖ്യൻ അതുകൊണ്ട് അവരെ നൂറുകണക്കിന് അടി ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു ഹാളിൽ അടച്ചിട്ട് വെച്ച് അവിടുന്ന് ക്യാമറായി കൂടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭീരുവായ മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ കഴിവില്ലാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുവോ അപ്പോ കേരളത്തെ മുച്ചൂട് മുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിവില്ലാത്ത യാതൊരു കഴിവില്ലാത്ത പിടിപ്പുകെട്ട ഈ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴില് മറ്റ് പതിനെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ഈ ഇന്ത്യയില് അവരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥയും അവരൊക്കെ ഈ രോഗത്തെ നേരിട്ട രീതിയും താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരമുണ്ട് നമ്മളത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഈ പിണറായി വിജയൻ കാണിക്കുന്നത് മു
ആദ്യം തന്നെ കേന്ദ്ര മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയില്ലേ എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളുഷ പറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഭീവറാജ് അടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മദ്യശാല തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ ചെയ്ത് അവസാനം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ചെവിക്ക് പിടിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴല്ലേ ഇവിടുത്തെ മദ്യശാലകൾ അടച്ചത് അപ്പോ മദ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ജനതയെ ആരോഗ്യം പണയം വെക്കുകയും മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിപ്പിടുകയും ഇന്ന് ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജില്ലകളെ പോലും റെഡ് സോണിലാക്കുകയും ചെയ്ത മുഖ്യൻ പിടിപ്പ് കെട്ട മുഖ്യൻ കഴിവില്ലാത്ത മുഖ്യൻ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മുഖ്യനിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം അതിന് ജനങ്ങൾ ഉണരേണ്ടി വരും കാരണം ഇവിടുത്തെ പത്രങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ചാനലുകൾ അവർക്കൊക്കെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പരസ്യമില്ലാതെ വരുമ്പോ അവരെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള നക്കാപ്പിച്ച ഇട്ടുകൊടുത്ത് വശീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അൻപത് കോടി രൂപ അൻപത് കോടി രൂപ കേരള ഖജനാവിൽ നിന്നതിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചാനലുകളെയും പത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ വിലക്കെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഭാവിയെ ജീവനെ പന്താടുക വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവാസികളെ അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒറ്റ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അവരുടെ ജീവനെയും പന്താടുക അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ഭീഷണി കൊറോണയല്ല കൊറോണയേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണി പിണറായി വിജയനാണ് ഈ മണ്ടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ വിഡ്ഢിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ പൊട്ടനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ മണ്ടനെ വിഡ്ഢിയെ പൊട്ടനെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ആ അധികാര സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ കേരളം അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വിഡ്ഢിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനത തന്നെ ഉണരേണ്ടതുണ്ട് അതില്ല എങ്കിൽ നമുക്കായിരിക്കും നഷ്ടം നമുക്ക് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന വിഡ്ഢിയായ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും രാജാവ് നഗ്നനാണെങ്കിൽ നഗ്നനാണെന്ന് പറയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നഗ്നനായ പിണറായി വിജയ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അപമാനമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് നിങ്ങൾ അപകടമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് കൂടെ എടുത്തും വളർത്തും ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് ഇത് പറയണമെന്നുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അപമാനവും അപകടവുമായ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണു തുറക്കണം ഇനിയെങ്കിലും കാര്യം വേണ്ട പോലെ മനസ്സിലാക്കണം സംസ്ഥാനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്